。还有不到一个月，俄乌这场战事就进入第三年了，整个乌克兰早已变得满目疮痍。这也不由得让外界猜测，今年能不能结束，双方会不会坐上谈判桌，最终的结果又会是什么？但纵观这两年中，火力军做出的各种分析，得出了一个意料之中的猜测，那就是战争不会结束。在北约军援大幅减少以及美国即将大选的情况下，乌克兰正在面临非常艰难的局势。毫不夸张地说， 2 0 2 4年乌克兰面对的困难将超过前两年的总和。在这种情况下，德国援引消息人士表示，俄罗斯正在制定领土占领计划，追加占领乌克兰领土的范围。难道俄乌战事真的要持续五年吗？从当前战事来看，双方仅仅在小范围内激烈战斗，总体战线趋于平静。俄乌更多的是利用远程武器打击对方的基础设施。看到战事发展与各方态度，火力军大胆猜测，今年战事难以结束，至少也要持续到2025年。因为参与战事的三方都没有达成自己的战略目标，而三方的原有立场也没有发生转变。在2023年年底，三方都重申了战事开始时的战略目标：俄罗斯想乌克兰去军事化，并且保持中立，不可以加入北约。乌克兰坚持让俄罗斯从备战领土内撤出，包括乌东四周与克里米亚，同时还要赔偿乌克兰遭受的经济损失。而北约则是需要俄罗斯在战场上失败。所以，火力军觉得，虽然战事趋于平静，但并没有出现和谈的希望。目前在战场上，俄乌比拼的是俄罗斯的造血能力与北约的输血能力，唯一不同的是一个靠自己，一个靠外界。但很明显，普京还有着更大的图谋。俄乌战事又进入新的一年，距离两周年也只剩下二十多天。面对当前的战场局势，俄乌又该做出怎样的调整？接下来，火力军就来分析一下俄乌各自放出的消息。在近期一次活动中，普京对外表示，为了实现对乌克兰的去军事化，俄军将大量利用远程精确武器，对乌克兰境内军事设施与国防工业设施实施精确打击。目前，在乌军结束大反攻阶段之后，俄乌双方已经进入新的阶段，整个战场局势已经转变为俄军进攻、乌军防守的极端。从以往大规模地面战争的经验来讲，在这个转变的阶段，进攻一方都需要重新制定进攻方向，并主动发动一些足以扭转战局的大规模地面战役。就比如在二战时期的苏德战场，苏联在斯大林保卫战结束之后，全面转入战略进攻。随后确定了在苏德战场西南方向进行大规模反攻行动，苏军从北高加索一路打到南高加索，吹响了全面总攻的号角。这种情况同样可以应用在乌克兰战场。在整个2023年中，俄乌战线变动并不大，俄军基本处于防守状态。直到2023年11月，俄军开始反攻，选择了阿夫迪夫卡、马林卡以及库皮扬斯克等方向。原本俄罗斯打算以消耗的打法与乌军来一波消耗战，但让人没想到的是，俄军在阿夫迪夫卡损失惨重，损失了大量装甲部队。那么，在2024年，俄军会选择哪个方向进行大规模进攻呢？英国情报部门给了一个答案：哈尔科夫。从目前俄乌交战地图上来看，双方兵力主要集中在东部的顿巴斯战场与南部的赫尔松、扎波罗热战场，近乎短兵相接。在这个侦察卫星无人机满天飞的年代，想要隐藏兵力、出其不意的进攻对手，不是一般的困难。俄军重兵集结的区域，就是乌军重点防御的区域，反之也是如此。所以，俄乌很难在现有战线上取得大的突破。根据公开消息，俄军应该还有二十万的合同兵没有投入到战场之上，所以火力军推测，这二十万合同兵可能会在比尔格罗德州集结。一方面防备乌军大举进攻俄本土，另一方面，俄军也可以从这个方向进入乌克兰，包围哈尔科夫。俄军在入侵初期就曾使用这套战术。俄军先在比尔格罗德州集结，进行大规模穿插进攻，然后进攻乌克兰。在之后的行动中，包围了哈尔科夫等城市，并一度拿下伊久姆、库皮扬斯克、顿巴斯等重要城市。所以，火力军猜测，俄罗斯可能会在2024年故技重施。利用二十万兵力重现当时的战术，然后沿着哈尔科夫方向的主要交通线向西部和北部开辟新战场。
，进而威胁顿巴斯乌军的大后方，使其无法在东部前线集中兵力。因为俄军无法直接进攻乌克兰西部、南部、东部，也已经打了两年，战线相对来说比较稳固，乌军也已建立相对完整的防御体系。在这种情况下，哈尔科夫成为俄军唯一能有所突破的方向。这也是俄军在2024年能采取的最有利作战方案，同时还能为南部、东部的反攻创造有利的环境与条件。二十万合同兵已经足够俄军实施这项方案了。另外，德国媒体还报道了一件事：在2024年，俄乌战事不仅不会结束，还有可能会延长到2026年，因为俄罗斯计划在2024年至2026年期间占领除乌东四州以外的其他乌克兰领土。这些目标与俄罗斯正在进行的进攻基本相符合。按照俄罗斯计划， 2 0 2 4年年底完成对顿涅茨克州与卢甘斯克州的完全控制，并进一步向哈尔科夫州的奥斯科尔河推进。2026年年底之前，俄军将进一步向乌克兰西部推进，目的就是为了占领第聂伯河沿岸的扎波罗热、哈尔科夫州等大部分地区。这就意味着俄罗斯打算在三十六个月之内将第聂伯河左岸的所有东部地区占领。当然，为了实现这个目标，俄罗斯也需要付出巨大的代价。按照俄罗斯的说法，在未来三年中将继续进行动员，包括兵力与国防工业方面，并准备在每年付出十万士兵阵亡的代价。目前，俄罗斯正在进行长期改组和扩编，建立战略储备，逐步动员武装力量，来持久战。从这些计划中，火力军也能猜测到俄罗斯的战略，那就是逐步扩大占领区，并迫使乌克兰放弃部分领土。然后，俄罗斯付出的代价也是巨大的，仅仅是每年十万士兵阵亡，就能对俄军武装力量造成巨大影响。另一方面，俄罗斯这项计划的实施也会受到北约方面的态度，比如减少对乌克兰的援助力度，因为俄罗斯也承认北约对乌克兰的支持至关重要。在未来几年中，乌军能否在战场上取得战果，基本取决于北约态度。此外，从这项计划来看，赫尔松州可能也将成为俄乌争夺的焦点。当然，乌克兰自然也不会坐以待毙，同样也有着自己的计划。对于乌克兰来说，在今年的基本任务只有两个：首先就是保持现有防线的稳固，并为俄军即将展开的反攻行动做准备，阻止俄军实现大规模的突破。虽然乌军反攻战果并不多，但俄军占领的土地也相当有限，所以在今年，乌军仍需要继续做好防守工作。只要战争不结束，乌军防守工作就不能出现问题，否则就是给俄罗斯机会，让其完成既定的战略目标。另外，乌克兰也要做好其他准备，比如双方可能展开的消耗战。也正是因为双方防线陷入僵持，除非北约国家为其提供的援助突然暴涨。否则，战事在短时间内不可能结束的。但按照目前的国际局势来看，北约援助暴涨的概率非常低，甚至还有减弱的情况。所以，乌克兰做好消耗战的准备才是更符合现实的选择。而消耗战考验的是乌克兰的抗压能力与北约的援助持续性。在这场消耗战中，不需要乌军快速击败俄军，同样也不需要北约大幅提升援助力度。但需要的是乌军长期对抗俄军以及北约援助的持续性和稳定性。俄乌之间的消耗战持续时间越长，俄罗斯获得利益就越小，甚至有可能撤出乌克兰部分战场。不过，乌克兰第三独立风暴旅的指挥官表示，乌军2024年想要遏制俄军面临的困境将超过前两年的总和，因为俄罗斯在很多方面都比乌克兰要强上一些，无论是经济实力、国防工业，还是在兵力方面。为了满足遏制俄军的需求，乌克兰只能选择继续动员兵力。最新的计划是动员50万。之所以需要这么多人，乌克兰议会国家安全委员会秘书表示，之所以需要动员50万兵力，一方面呢是为了弥补战场的损失，另一方面则是为了满足建设新的军事单位。目前，乌克兰已经修改了动员令，证明年龄也从27岁降到了25岁。这项草案已经在去年年底提交给了乌克兰最高拉达。不过，火力军觉得，虽然乌克兰在陆地上没有取得决定性突破，但在海上还是有非常亮眼的表现的。尤其是在对付黑海舰队方面，乌军发动了多次袭击，包括海空联合打击，迫使黑海舰队撤退到了塞瓦斯托波尔。在过去的四个月内，俄罗斯黑海舰队已经损失了 20% 的作战力量，所以乌克兰也制定了黑海作战计划。
。下一步就是让北约帮助乌克兰发动对克里米亚的军事行动，并切断俄军在乌克兰南部作战部队的后勤补给路线。目前，俄军在克里米亚后勤补给线的关键通道之一就是克赤海峡大桥。这座大桥关乎着乌克兰南部对俄军提供补给的能力，一旦被彻底摧毁，将大大削弱俄军的作战能力，同时还能让乌军有希望突破苏洛维金防线，进而抵达亚速海附近，一举将俄军作战部队分成两半。目前，乌军前线距离亚速海沿岸最近的地方也只有112公里而已。此前，乌军曾多次发动对克赤海峡大桥的袭击行动，最近一次是在去年7月份的海上袭击中，迫使俄罗斯暂停了大桥上的公路、铁路交通。为了能对其发动更猛烈的袭击，泽连斯基也对外表示，希望德国能为其提供金牛座巡航导弹，射程达到500公里。金牛座采用了摩菲斯特智能钻地弹头，一级是空心装药的小型战斗部，类似于反装甲武器。利用第一次爆炸产生的射流，在岩石或凝土结构或者铁板表面撕开缺口。二级轻撤弹头由高强度合金制成，能够以每秒250米的速度贯穿 6.1 米钢筋混凝土结构，或者是36米土层结构。乌军可以利用金牛座导弹打击俄军坚固堡垒、桥梁、交通枢纽以及其他混凝土防御工事。另外，金牛座在设计时就考虑到出口问题，通用性比较强。几乎可以在所有欧洲每支战机上进行挂载。如果乌军能利用战机从空中发动连续打击，就算克制海峡大桥再坚固，也会遭到毁灭性打击，使其彻底失去后勤补给能力。所以，乌克兰还是很有机会的，只要能够获得一些强力装备，就能对俄军造成巨大威胁。与此同时，美国也为乌克兰专门制定了作战计划。一家英国媒体标题：鉴于乌克兰已经失去了快速获胜的希望，乌克兰正在转向全面防御，而今年也将成为乌军战略防御之年，不会尝试发动大规模进攻行动。而这一点也得到了乌克兰的承认。此前，泽连斯基曾表示，必须抓紧时间在前线构建防线，然后转入防御状态。而这道防线的覆盖范围不仅包括了阿夫提夫卡、马林卡、莱曼以及库皮扬斯克等。这些与俄军交火的前沿地带，还包括了整个哈尔科夫州、整个苏美州、整个切尔尼戈夫州、整个基辅州和赫尔松州、整个罗夫诺州和沃伦州，几乎是要把与俄军相接的所有据点，以及俄罗斯、白俄罗斯接壤的边境地区，都打造成坚固的堡垒。为了协助乌克兰对抗俄罗斯，让乌克兰平稳度过这个防御之年，美国也是尽心尽力，为乌克兰详细规划了2024年的军事行动计划。这项计划分为四个关键阶段。第一阶段，乌克兰需要保持稳固现有防线，在俄军转向反攻的时候消耗其进攻力量。在这一阶段，美国计划在今年四月之前，在乌克兰前线作战集群的背后建成战略防线。新防线将部署乌克兰正在组建的后备部队，以及此前从前线撤退整编的部队。举例来说，美国规划的战术就是让乌军在第一阶段采取主动防御政策，加强现有防线。并借此全面削弱俄罗斯的进攻能力。随着第一阶段的顺利实施，等到了今年四月份，乌克兰不仅可以稳定防线，同时还将开始第二阶段，也就是根据北约标准进行灵活的主动防御。目标就是消耗俄军进攻力量，并在适当的时候发动猛烈反击，然后迫使俄军后备部队投入战场，并不断在防线激战中被磨灭。第一、第二阶段的主要目的，就是为了让乌军能坚持下去。然后等到第三阶段的到来，这个阶段北约将为乌克兰提供大量军事援助，使乌军可以拥有在俄军后方进攻的实力。美国推测，等到了今年七八月份的时候，北约应该能克服原物弹药不足的困境，至少也可以满足乌克兰七成的弹药需求。在此之前，乌军只能利用不断增加无人机来弥补弹药方面的不足。按照计划，在今年八九月份的时候，乌克兰的国防工业将实现航程八百公里以上的无人机的量产，同时还将大幅生产巡航导弹，并且还能获得北约提供的大量海马斯弹药。与此同时，德国应该也会在这个时期为乌克兰提供金牛座巡航导弹。另外，美国还将为乌克兰提供大量情报，尤其是侦察方面，帮助乌克兰发现俄军的仓库、机场、指挥部以及武器工厂等。之所以这样为乌克兰安排，就是为了能在今年十月份之前能给俄军造成重大损失，阻碍其不断推进，从而遏制整个俄军的攻势。
。随着前三个阶段的顺利实施，在第四阶段，美国可能计划在帮助乌克兰组建新的进攻集群，同时吸取2023年大反攻的失败经验，在2025年向俄罗斯进行复仇。你们觉得俄军在今年会怎么发展？在多国大选的情况下，对俄乌战事的发展又会产生什么样的影响？欢迎评论区讨论一下。我是火力军，下期再见。